。我们要来请教的是胡玉堂胡分析师，玉堂你好，午安。小玉跟投资朋友打午安。IMF 说，因为全球都在施打疫苗了，而且施打的进度比预期还要来得快。美国总统拜登也说了，他们要提前两个礼拜的时辰，大约在两个礼拜之后，就是四月十九号开始，全美国人都可以接种疫苗。那按照进度来想，如果接种疫苗有效的控制疫情，那各国又在推出很多的经济措施来拉抬，所以全球的经济复苏应该能够比预期还要来得好。所以呢，我们看到了 IMF， 就是国际货币基金会这么大的国际组织，它上调了全球的经济成长率，不管是美国的、欧元区的，还有中国、印度，甚至是台湾，今年的 GDP 成长全部都比上一次预估的时候还要来得上修。那股市这一波的有。机之谈，台股到底能够上看哪呢？好，当然，如果以集中市场来看哦，说实在话，高点真的很难预测哈。但是目前顺着这样的趋势来看，我我的看法是，应该是还有高点可期哈。因为当然，从景气的看法上修哈，景气的复苏动能，目前看起来哈，整个市况都不错。所以原则上，我觉得按照一个顺势而为的操作角度哈，目前做多相对是有利。好，当然很多人说居高思维啊，好，我觉得当然对一些比较高位阶涨多高本盈比的个股，投资人适当做一些哦解码下车是没有问题。那既然是多方的趋势的话，我会觉得在低基期，然后有转机性的个股，它自然有所谓的补涨空间可以做期待。那顺着刚刚谈到的，既然是景气的复苏，甚至呃经济好转或者确认，第一个跟景气相关的，甚至所谓的原物料上涨的一些利多带动之下，相关的族群，我觉得在今年是相当有机会的哈，因为在。呃，前几天股市周报节目，我们我们也谈到哈，从仿生上游跟随油价上涨利多带动之下，当时我们也聊到像是一四五的吉盛，那在昨天公布出来的营收也不错，好，那它的一个上涨的一个呃利基性，我觉得来自于哦，尼龙利的报价走升 ，C P L 的报价哦同步性的上游，呃，那再加上油价的一个部分哦。在今年市场的看法都还有上涨的空间，好，而且又是这种所谓的铜板股，所以我们在周报节目也特别谈到，好，就是说这种铜板股又有转机味道比较浓厚的情况之下。目前看起来市场上的一个买气会更强哦。如果以位阶来看，真的长线也处在低基期，所以我觉得从这个逻辑角度去看，一些比较中低价，然后跟水原物料上涨利多的一些个股啊，反而在这一波，我觉得是有机会有在第二季哦，尤其伴随着财报的利多加持之下，可以多加关注。那再来可以看到，也是在呃目前有公布出来前二月税前净利也成长不错的，做这个特用化学的哦一七一一的有光。那永光当然因为去年所谓受到 COVID-19 的影响，所以获利并不是很好，但是去年第四季已经有出现了好转。那来到今年哦，算是获利出现比较大幅度的抬升，因为在日前永光公布出来的前二月的税前净利啊，将近快八千万元，是比去年同期啊增加了。四百趴左右，好，那税前的 EPS 是零点一五元，那会有这样大幅度的成长，就来自于说，呃，产品的一个价格跟随着上游的这些原油相关的这些二线塑化的原料同步性的一个调高，所以利差扩大之下。对它的获利哦，它是有显著的一个贡献。再来就是说它的呃光阻剂的一个产品的一个部分哦，目前是瞄准到功率元件还有 N E S 的产品。那这一块来讲，它也陆续打入到这个呃台湾相关的一些半导体的这些封测厂商，尤其在这个第三代半导体的部分，好像是这个 G A N 啊 S I C 好碳碳氮化镓跟碳化硅的应用的部分呢、哦，成长性我觉得是值得做去做一个期待。好，尤其在这个整个半导体的一个市况。来看呢，好，未来这几年算是整个供不应求的状况，所以永光在这一块所谓呃光阻剂的一个产品的部分呢，毛利率相对来说也不错。好，那我觉得回到位阶来看呢，也符合我们刚刚所谈到的，说真的，位阶真的不算高哈，因为以永光的日线的形态来看。整理了非常久，那最近它的一个短中长期均线看起来有刚开始做一个呃纠结发散向上翻扬的味道，而且外资目前也连六买，那这个部分我觉得可以去观察哈，紧接着来公布出来的呃营收财报的一个部分呢、啊。是不是能够如市场预期，整个毛利率拉升之下，获利出现好转？哦，那这个部分我觉得就有机会跟着原物料的一个族群哦，往上去做一个垫高。那再来像是一四零九的新鲜也是一样。他在去年公布出来的获利、毛利率跟配息，我觉得都不错因为去年赚了快一块八，那配一块一的这个现金股利，所以以新鲜来看哦，目前的本益比说真的是十倍不到，而且
呃，股息殖利率啊，还有六趴左右的水准。那以今年来看，我觉得除了跟吉盛一样，好，在这个所谓加工司的部分，享有所谓报价上涨的力度。我觉得，呃，一四零九新鲜比较。更特别是来自于所谓的一个呃工程用和这个所谓的一个塑胶力的一个部分，它工程用的一个塑胶力啊，它是有打入到这个电动车充电箱的一个供应链的一个部分。那因为这这一块的一个产品，因为它的一个呃规格比较特殊哦，因为你要用到充电箱市场的话，产品的一个必须要所谓的耐高高温高压哦，这一块的一个毛利率啊，好比所谓的传统的一些标准型产品啊。呃，报价更高出一倍，好，所以原则上来讲，以一四零九的新签，今年的一个毛利率跟获利的数字啊，应该在首季也会不错，好，所以整体来讲，我觉得这种中低价的，然后原物料上涨力多的族群呢、啊，反而可以多加关注啊。好，所以我们刚才呃谈到 M F 的这个预估，我们就要来听一下 M F 发布的这个最新报告，它把二零二一年全球的经济预估成长率上修到百分之六，比元月份预估的百分。至五点五进一步的提高，而这也是一九七零年代以来的最高水准。最主要是因为各国针对了疫情都采取了空前的应策策策略。We are now projecting a stronger recovery for the global economy compared with our January forecast, with growth projected to be six percent in 2021 and 4.4 percent in 2022. After an estimated historic contraction of minus 3.3 percent in 2020, for China we have a, a small upgrade of about, I say, 0.3 percentage points, and that、uh, reflects basically the external、uh, environment having improved in the sense of with global growth being stronger, you have more exports. The U.S.、Uh, uh, you know.、Uh, Rescue plan.、Uh, that particular spending has also will increase demand for for China's goods. IMF 将二零二一年美国的经济增长预估从百分之五点一大幅上调到百分之六点四，这是一九八零年代以来最高点。而欧元区则是从百分之四点二上调到百分之四点四。中国成长百分之八点四。印度成长百分之十二点五，而台湾方面 ，IMF 则是预估成长百分之四点七，比去年十月预估时要升一点五个百分点。而 IMF 说，数以万计的民众正在接种疫苗，预期将会带动许多国家的经济在今年稍晚复苏。不过 ，IMF 也警告，如果因为变异病毒让疫苗无效，那就会让 IMF 到时候会调降全球的经济增速预期。好，看到了台北股市连续两天的创波段新高。创历史新高，尾盘呢有大单敲进的优势，在这些相对的人气指标，像是航运股当中，长荣连续。几笔百张的买单在敲进，万海也出现了拉高。就看着航运股，尤其是货柜金金涨，货柜今天也是再创波段新高。长荣跟阳明都是如此，难道就只能一路的看着这样子的呃涨势在前进吗？那现在操作零股的，就是货柜航运零股的投资朋友，又该用什么样的态度跟策略来面对呢？玉堂，好，原则上当然货柜航运，我觉得是属于强很强的一个架构啊。当然，第一点，我觉得你手中持有的就是报警就对了哈，因为目前它的一个基本面做筹码面呢，相当有利于多方，法人都在加码，那市场的一个。呃，对于运价的一个上涨啊，还在不断调整的一个利多带动之下，原则上是没有所谓的利空。那短线上最大利空就涨多啊，但是目前看起来，呃，市场的买气都很强。所以，如果说你想要做布局的，第一个我会觉得，呃，以欧美线和占比比较高的，呃，长隆、阳明，当然受惠的程度是最直接，是相对于万海。那我会建议说，以这种强势股，大概就是拉回五日线。你再去做买进啊，我觉得这是比较 OK 的。好，那趋势的一个方向，我的看法还是乐观。那我过去也谈到，如果说你觉得货柜航运涨幅比较高的情况之下，我们在先前就有提及，我觉得散装航运的部分呢，投资人也可以多加关注。那我们之前谈到，以小型船只占比比较高的汇阳 KY， 好，还有五六零八的四维航，是这一波呃受惠的程度，就散装航运族群里面。他们是呃最高的，那当然汇阳开发公布出来的一个手机营收获利也不错哦，所以这一波算是整个散装航运最最领涨的标的，今天也创下波段高。
。那瑞行的一个部分，因为短线是呃，因为先前涨比较高，现在分盘交易哈，所以股价处于整理。那这部分可以去观察哈，在日后解禁之后，是不是股价有机会再往上垫高？那法人最近也买比较积极的。哦，我觉得可以看到二六零六的域名，我觉得域名应该也是有机会在这个地方，呃，在跟随整个散装航运的部分呢、哦，尤其会让 KY 的领涨之下去做一个补涨。因为第一个，其实以呃域名的部分，其实获利上相对稳健。好、哦，当然因为它小型船只的占比比较没那么高，不过现在的运价的一个日租金的一个报价，其实到。呃，这个巴拿马型的一个部分，甚至海甲型的部分哦，都还有持续性的一个垫高。所以以域名来看，我会觉得说，刚好呃这两天短线有点属于创波段高之后，好拉回五十线附近做整理的话，目前我觉得投信的买盘相对积极的情况之下，应该第二季好、哦、散装航运这一块还会是投信比较偏爱的。好、哦，原则上我觉得拉回来是可以站在买方。好，那呃除了航运之外，我们看到了有一些报价持续上涨的，包括了上市塑化，还有您讲到的铜箔。刚才我们看到了钢铁股当中，二零一七的关田钢，光田呃关田钢呢，今天反倒是领先了大成钢，率先攻上了涨停板。钢铁股好，这一波我们都说它受到了美国基础建设的这个带动，所以呢，这一波的股价以大成钢为首。为什么大成钢跟大国钢昨天先攻，今天换钢呃关田钢？投资朋友在锁定钢铁股的这个族群当中，到底该来看谁是最直接有可能受惠于美国基础建设的呢？其实，如果受惠于美国基美国基建的话，我觉得大成钢绝对是最直接，因为它是在美国最大不锈钢的一个通路。好，那只是说短线这两天，呃，急涨之后，第一个当然，我觉得技术形态是相当强势。好，那呃，目前来说，我会建议投资人，当然五日均线增快比较大，好，稍微要去留意。那当然，以国内的其他钢铁股来说，我觉得算是比较间接性的受惠了。好，因为。可能大家市场上对于整个钢市的一个复苏的动能，今年都蛮乐观的，好，甚至顺着刚刚谈到的，对于今年景气的一个复苏的确认的情况之下，本来钢铁就是呃在景气循环股当中也会率先去反映所谓的涨价利多。那我会觉得市场上的资金就是这样，有时候呃像呃昨天的大成钢很快就攻到涨停了，那买不到大成钢的情况之下，好，有时候就会去找。这些其他还没涨的钢铁股，而且相对来说可能价位又比较低。好，那我觉得像光田钢就如此哦，因为十几块钱，那刚好昨天技术面来讲哦，这一根红棒又有这种突破转强的味道。所以我倒觉得是说，国内的这些钢铁股当然算是比较间接性的受惠，要去后续留意整个呃钢市的一个报价。不过目前从中钢之前释出来的讯息都不错哦，对于今年钢市的展望报价都还有上涨的空间。举例来说，像是二零一四的中红哦，其实也是在先前也已经连续性的一个红棒上攻哦，外资也持续站在买方。所以整体来讲，我觉得钢铁股的一个部分，呃，以目前来说，整个景气循环在涨价的一个题材这一。快应该在第二季还有续航的一个力道。好，钢铁的这个需求大增，不管是欧美的订单，或者是在全球的这个需求量来讲，似乎也都反映出来在整个报价走势的力道。那生技类股当中，我们看到了台康生技六五八九的台康生技，今天一开盘就直攻涨停板，因为他们在昨天晚上宣布，红海以及永林创办人郭台铭投资五十亿元来入股。那入股台康呢，它是以每股九十一块五的价格来参与发行五千五。五百万股的新股，那郭台铭入股之后，就成为台康持股百分之十八点五六的最大股东。那这对于台康来讲，看到今天股价就以涨停板来反应，能够反应多久？好，我觉得是属于比较市场的短线期待性的题材了哈，因为当然有这个呃郭台铭的入股，市场可能也会有一些想象的空间。当然，其实先前台钢台钢来自于它的一个呃新药的一个部分哦，有陆续传出好消息的情况之下，股价已经先攻一段了。好，那我觉得呃属于比较消息面的部分呢，好，当然我不鼓励投资人短线太过积极的一个去做一个追进，不过这个地方可能也反映出来哈，不管是政策面。啊，比较对于所谓的一些呃新药产业的一个部分，哦，有所谓的一个利多加持的情况之下，最近的一个买气哦，开始有做一个回升，好，所以我会觉得说，呃，投资人在这一块的操作比较以短线进出即可，那真正的一个。呃，长线的布局还是要看这些新药股的一个基本面是不是有比较好的消息出来。好，除了新药之外，刚才我们也谈到了疫苗的施打进度，因为现在美国的施打进度已经是优于预期了。好，我们先插播看一下二零二七的大成钢，大成钢也在关田钢之后，现在也攻上了涨停板，但是涨停瞬间有开开关关的情况。
况。二零一四的中红现在也有低阶的买盘进场，跌幅在收敛当中。好，回到生技类股，因为刚才玉堂谈到的是在呃台康，那在疫苗施打的进度，美国的总统拜登已经说了，美国施打的情况优于预期，所以呢，他们要把这个施打的进度提前两个礼拜之后，他们是所有的成年人都能够开放来施打。美国的疫苗，那虽然他们没有要发疫苗护照，因为他们觉得这个有涉及到隐私的这个问题，但是呢，他们觉得现在美国的施打进度优于预期。那台湾呢？台湾的呃这个疫苗来讲，有没有可能在因为一些进程、一些发展，然后对于股价来讲会有这些呃相关联的受惠？这、就是一个。另外一个，欧洲，欧洲也要发表 A Z 的血栓相连报告。那因为先前欧洲有一些呃这个国家呢，有一些人打了 A Z 疫苗之后。发生了一些状况，那本来有一些暂停施打的动作。那指挥中心台湾在下午两点的时候也会召开记者会来对外说明，因为台湾采买的就是 A Z 疫苗。那公费流感疫苗的绝标在今天出炉了，总采购量大约是六百三十三万剂，其中呢，国内的疫苗厂国光生还有外商赛诺菲。得标的比重是跟去年差不多的，好，不过呢，东阳今年取得了八十九万剂，较去年成长了六成，而得标的比重从去年的百分之九攀升到今年啊百分之十四，所以今年在整个公费流感疫苗的部分，东阳的呃、啊、这个得标率相对来讲是比较有大幅进展的，而今天的股价反弹了百分之一，来到了七十三块六，这一堆疫苗相关的概念股还能够因为疫苗的进展而对股价有。有所加持吗？好，当然，因为刚才 A V 疫苗是不是有问题，不呃没办法使用哈，或者引发呃民众接走的音乐。哈。当然，台湾国内呃现在传出来最有机会先推出的，当然就高端疫苗哈。不过说实在话，这个股价涨幅已经非常的高哈。当然，又有这个所谓消息面的一个比较利多刺激之下，所以股价看起来还是处于一个呃强势整理的一个格局。好，当然，我觉得可以。视为指标，呃，看的操作即可，不一定用太过积极的追进。那刚刚谈到流感疫苗部分，因为今年预估啊，接种率应该也会蛮高的，好，所以刚刚谈到像是呃东阳的部分，啊，今年有拿到的订单比过去成长许多，所以说在股价上来看，我觉得它算是基期蛮低的，而且技术面来看，算是整理了一段时间之后。呃、嗯，突破半年线跟年线的反压，好，原则上我觉得底型有出来了，好，这个地方可以去留意，就是说它在今年拿到的一个流流感疫苗的一个数量成长之下，好，对于它的一个营收获利的一个贡献可以比较值得期待。那如果谈到流感疫苗，应该算是占比最高，当然就是 C 1 2的一个国光生，好，国光生当然也有研发这个所谓 COVID-19 疫苗，不过进度上好像并不如预期来的好。那如果说以目前的一个技术面，我觉得还比较趋于整理啦。哈，因为大概短中长期均线都纠结在这个地方。形态上，如果就加量结构来讲，属于一个量缩整理格局，可以先行做一个观望就好。好，最近我们看到了外资，外资好不容易在台北股市昨天创历史新高的时候，回头再进行大力的买超。昨天外资买超台股一百四十四亿，那台股虽然在今天也有在一开盘再创历史新高，但是创新高之后就压回。震荡，现在在平盘附近，沿着均线哦，今天还算守得蛮稳的。那外资在今天有在继续加码台股的踪迹吗？因为呢，这就要牵扯到所谓这一波的资金行情是不是能够延续。新台币汇率的部分，最近也要来观看一下，因为新台币汇率在今天虽然还是升，但是你看到这个升势的确没有跟前一阵子比起来大幅升值好几角来的这么多。那新台币跟美元之间的联联动呢？最近美元强力升值。高盛开始竖白旗了。高盛本来一直是看空美元，就算美元反弹的时候，他也是一直看空。但是现在他已经撤下了看空美元的建议。那他预期欧洲的经济即将反弹，欧元会转强，而且有利于大宗商品跟风险资产。好，针对这份报告。那玉堂来帮我们解读一下，因为呢，在去年十月份哦，高盛其实是开始看空美元的。那那个时候美元还在贬嘛，所以呢，其实这一波的空头操作，高盛是获利颇丰。但是美元从年初到现在，却开始出现了一个反向的走势。那大家就在看美元的反弹，到底只是一个呃短线上的强力升值，还是说真的中期的趋势由贬转升啊、哦？这样的力道已经开始显现了。那如果说美元在这里强力升值，
，而且形成趋势的话，那对于新台币这个波段以来，这个升值吸引外资的买盘进驻台股，这样的吸引力会不会开始有点打折扣呢？好，没有错，因为现在最怕外资的一个资金撤出哦。那当然以美元的一个走势来讲，我也认同刚刚小鱼谈到的，不像。呃，前一波的一个升值的力道幅度这么明确哦，尤其前一波转贬之后，虽然最近转升哦，但是我觉得是属于短线技术面的一个修正。但是第一个，呃，这个美元升值的一个时间点，哦，可能应该也不会太快哦，因为市场原先预估可能到二零二三年的年底啊。那当然，我觉得前一波市场有些呃资金啊，甚至从美债值利率的提升，哦，资金有些移转。不过我觉得还不到所谓的大举。撤出的那种所谓大逃杀哇，这个外资卖股，然后把钱汇出，还没有见到这样的一个情情况。那原则上，我觉得就是说比较回稳啊，好，不像过去一直升、一直升、一直升，这样可能也许到这个二八点五附近做一个整理的机会高。所以第一个，我觉得外资的一个资金，呃，停留在新兴市场，好，尤其台湾。我觉得还有这样的利基性存在，所以刚刚有没有谈到看到外资的一个中基哦？原则上我觉得是有哈，只是说他先前嗯、呃，应该说这一波买超的一个标的跟去年不太一样。好，举例来说，好，去年外资很爱台积电啊，很爱联电，今年没有哦，反而这种大型权重指标，他反而爱红海哦，因为在今年出回来之后，外资算是买的最积极的。那另外一个族群，我觉得算是比较整齐性的面板。其实，在面板双虎身上，我觉得法人的操作也蛮有一致性的、啊。只是说，有时候他们买卖循环的，有时候比较快速。举例来说，像这一波比较强势的群创，整体来说，其实外资的持股水位还在不断增加。好，只是前几天我觉得有点创高之后外资在卖，不过有时候股价好还是涨不停。友达也是一样。好，如果以今年来看，外资的持股水位都还在不断做增加。虽然前几天是转卖，但是卖超的张数跟今年第一季以来相比，其实并不算高。所以第一个，既然在面板双五身上，我觉得吸金的力道还是很强之际哦。原则上，我觉得外资的一个买卖操作，在第二季来讲，算是一个比较正向性的一个循环。面板哦，然后 I T 设计，甚至到一些呃比较业绩成长的一些族群身上，我倒觉得在第二季来讲，还是可以见到法人持续回补的一个味道存在。好，非常谢谢胡玉堂胡分析师的解读。